是旋律，弹奏属于奇妙的相遇，慢慢跳入陷阱，抛弃那些无关紧要的问题，反正说不定跟拉近奇妙的关系。你的笑像夏日风景，悄悄蔓延住进了心里。心扉，发现口是心扉，发现你也在准备，说出那一句也愿意，那就用力握住你的掌心，以夜来的定义，一个奇妙相遇。减轻，对不起嘛，大不了我再赔你一个，十个。你以为你赔得起？魔方还分牌子，啊，一个魔方而已，不至于让我倾家荡产。我咬咬牙，还是能赔的。我跟你说过多少遍，不要碰我的东西。如果你做不到，你就搬出去，放开他。你凭什么这么对他？他可是你的未婚妻，所以我和我未婚妻之间的事儿，和你有什么关系？你是不是觉得成为他的未婚夫就跟肆无忌惮的对他？所以你现在又是以什么身份，在这和我说这些？我是他朋友，一个不想看到他受伤害的人。我不想和你多说，这是我家，请你出去。小姐，我们走。哎，张爷，这可能是个误会。顾总，呃，九点半我们约了 Blue Ray 开会。你和顾总到底怎么了？他怎么一大早发那么大脾气？我怎么知道？我就是弄丢他一个魔方，结果他突然一下子进入狂躁模式。魔方？是他一直放在家里的那个吗？他有什么特别的吗？是什么限量版还是什么名牌啊？你闯大祸了！什么大祸？你别吓我啊！真的那么贵？这个东西和贵不贵没有关系。那是他哥哥的遗物。啊！他哥哥去世十多年了，顾总不愿意提。我只知道顾总所有的心理问题，都是他哥哥去世后留下的，所以那魔方对他很重要。他平时是不是都这么对你啊？啊，没有，他平常对我挺温和的，对我挺好的。你就别敷衍我了，因为这么一点小事就对你那么凶，我真的看不出来他平时哪里对你好。你想多了，你看我，我像是会被欺负的人吗？他刚才凶你的时候，你明明吓得一句话都说不出来。我那是今天没有发挥好，你放心吧，我们俩真不是你想的那样。他对你那个样子，我全都看到了，你让我怎么放心啊？他要是真的不懂得珍惜你的话。你就赶紧离开他。我知道了，张岩，今天你可能真的得替我去趟公司，具体修改方案你记得吧？替我跟老板转述一下
，拜托你了，回头我请你吃饭。小姑娘，你怎么把我的垃圾放到到处都是啊？对不起啊，我在找一个东西。什么东西这么重要？不好意思啊，我找到了以后马上帮你装回去。啊，行行行，一会儿给我弄好啊。啊顺利吗？老板对我们的修改方案有意见吗？啊，嗯，不会吧，还得按照以前的画？那种脑残剧情，让我怎么画嘛？老板说了，说是你的修改方案，读者反响特别好，以后就按你说的办。真的？你这小子也太坏了吧！不过我们能自己修改剧情，真是太好了！你说我们是不是快走上真漫画家的大道了？哎，等等！哦，不用了，我自己来吧。嗯、你刚才说的急事儿，不会是去垃圾堆给顾南州找魔方吧？嗯。毕竟那是我弄丢的嘛，我就顺手帮他找找。为了一个破魔方，你就放下你最重要的漫画，你还去发垃圾堆，你就这么怕他吗？不是你想的那样，那个东西对他挺重要的。对他最重要的应该是你，你可是他的未婚妻。啊，他今天是激动了点，不过他平时不这样的。你就别骗我了。我看啊，他平时就是这么对你，你才这么怕他。喂，老板。周天青，这周啊，你还得再努力，加更一次。又加更啊？这是网站编辑的要求，你加更了，这周才能给你推荐位，这可是绝佳的机会啊。好吧。加工是吧？我陪你一起熬夜。你行吗？你昨天不是没睡好吗？你不是也没睡几个小时吗？我可是你的左右手，没有我的话，你今天晚上能完得成吗？师弟，你真是太仗义了！走。没想到还真拿下了 Blue Ray， 顾总，您这魄力我服了，这应该算是国产动漫的里程碑吧？这次多亏英奇支持，不然这合作也没那么好谈。那咱们是不是还得算上周建清一份功劳？把今天下午的内部会议都取消了吧，我得回家一趟。好。无眼吗？不好意思。我是今早上麻烦您把垃圾留下的业主。哦，那个魔方啊，有个小姑娘已经替你找到了。找到了？啊，对，一大早就找到了。她在小区里啊，到处翻垃圾桶，弄得浑身是垃圾。呃，听她说这东西对她很重要，哎呦，玩命似的，非要找她不可。谢谢啊。哎，没事儿。
回来了。之前不知道这东西对你很重要，不好意思啊。你要不先吃点东西吧？没心情。哎，我们还有几张线稿没画呢？还有四张。嗯，爆肝了，爆肝了。嗯、那你喝点牛奶吧，稍微补充一下体力。算了算了，不喝了，还是赶紧画吧。喝点吧，谢了。催你回家呀？稿子都没画完，回什么家？不如今天晚上画完了，你就在学校附近宾馆住吧。太晚了，我怕你回家不安全。行了行了，等画完再说吧。别说我去了。
顾总，你真够可以的，明明自己都睡眠不足了，还能陪着周建清玩浪漫，什么意思啊？公司的人可都看到了，周建清发了你俩一起去看日出的照片。没想到你这个理性派，也有陷入热恋的一天啊！陪他看日出，合同在这儿，你慢慢看。夜不归宿，原来是去投靠张颖啊！我突然意识到一个问题：青青微博关注了我们，那顾总岂不是能顺藤摸瓜看到我们？哎，也是啊，顾总也太心机了吧，简直可以去搞特务行动了。不过你们没觉得他们俩关系有点奇怪吗？之前一直装作不认识。在一起之后，就感觉很疏远，好像是、啊。不过青青在背后吐槽他的样子，好像真情实感的很呢、啊。哎，顾总，以后在新园，不准提周建清。是是。是哎，卖身前到账，一会儿给你转过去。你再去买一份豪华三明治，今天师姐请你吃好的。你还是收着吧，这个月的助理费你也不用给我了。你又不想当我助理了？我可没说过这种话。那你干嘛不收着呀？这是你应得的。你就收着吧。如果有一天你要离开顾南州的话，手里有点积蓄，起码安心点吧。你怎么又提这茬？我都说了是误会，其实他对我挺好的。他怎么对你，我都看得一清二楚的，没有必要再为他解释了。你太夸张了，事情真不是你想的那样。啊、好了，你就收着吧。嗯、好,好，那下个月还你。就当又多了个债主。什么债主？啊？啊，没什么，没什么，我回头再说吧。这是我这个月还的钱，这次多加了五百，请老板查收。比上回多交五百是什么意思？想尽早还清，早点走人是吧？以你现在的还账速度，还清欠我的债款还需要七十五点八年，请你加紧赚钱速度，尽量在有生之年还清。青青，你跟我说实话，你跟顾南州在一起真的开心吗？你真的确定，顾南州是最适合你的人吗？别说了。快点快点快点，有个人找你。哎呀，仙哥，去去去去去，干活去。我走了。你怎么又来了？呃，我今天刚好路过，之前看你忙的没时间吃饭，给你带了点吃的。东西我先收下了，你赶快回去吧，以后别来了。我真的就是色彩科的教师，在附近。轩哥，对不起，对不起，对不起、啊，这东西时候不能看着点啊！轩哥，对不起，真对不起啊！刚刚这个东西堆太高了，真没看到
谢谢你今天帮我赶走混混。到家了，我青青，苏苏，你干的不错嘛！我哥好久没来烦我了。我刚领了钱，周末请你和张颖去吃饭，你挑地方。嗯，好。你怎么了？声音怎么听起来这么无精打采的？青青，我，我好像喜欢上一个人了。喜欢上谁了？一个很好很好的人，他心好，温柔又善良，还特别会为别人着想。到底是谁啊？他那么好，你还犹豫什么？奋起直追啊！可他根本不喜欢我，我们两个完全不搭。你管他搭不搭呢？你喜欢不就好了？你有没有听过一句话？一个人一辈子会遇见两千九百万人，在那里面碰到真爱的几率只有十亿分之三。你能遇见个喜欢的，已经是撞大运了。加油，努力，别怂啊！嗯，你会支持我吗？我当然会支持你了。你是我闺蜜啊。是去追什么王子啊、明星啊，我都会支持你。嗯，哎，他到底是谁啊？你跟我透个底呗。我以后再告诉你。那好吧。这么晚了还不回家，不怕遇到坏人吗？你把魔方找回来了，我就不跟你计较了。那天我说的有点过分，你别往心里去。是因为喜欢上我，才不敢回来。如果你真那么喜欢我，我们可以取消协议，真在一起试试。你回来了，回来好久了。哎，你要吃面吗？我给你煮一碗。我给你发微信，你看到了吗？什么微信啊？我手机放卧室了，没看见。哦。我呃，还有就是。我上次说话太重了，你生气离家出走，我可以理解。我什么时候离家出走了
那件事就不提了。不过另外一件事情我一定要跟你说清楚。我知道你喜欢我，所以这阵子在我身边才这么辛苦。其实我可以。我什么时候喜欢你了？不喜欢我，为什么每天偷看我？我看你是为了给同事通风报信。那八仙呢？那是因为我以前干过八仙师，有职业病而已。你为什么会觉得我喜欢你呢？哎，我们两个根本不可能嘛。不喜欢最好。密码。六个爸爸，顾南昭，你在干什么？没干什么。你把手机还我。不给。你把手机还我。不给。你给我，还我。不给。还我。你还给我。给不给你？给你。可以按合约陪你。你到底删什么了？我都看到了，是你发的微信。你告诉我，到底删了什么？你就当我没发过。你发过来的微信就是我的，偷看别人手机，就像是偷用别人牙刷一样。你要是再不说，我就偷偷用你的牙刷刷马桶。你。我误发了星云的商业机密。你要告诉我是顾氏集团的商业机密，我或许还行。星云动漫有什么机密的？都说了是机密，当然不能告诉你。星云和英奇谈合作，合作的细节连我一个代理助理都知道。就这保密等级，还有什么机密？用得着您顾总？半夜三更过来删微信？哦，我知道了，你不会是半夜三更看什么见不得人的东西，一不小心误发到我这儿来了吧？不是，别瞎说。你看，你看
，脸红了，还说没有。哎，没想到平日里一本正经的顾总，私底下竟然是个老司机。打住！哎呀，没事儿，顾总。虽然您的人设在我这儿已经崩塌了，不过您放心，我是很专业的一方，只要赔款到位，我会好好帮你的。你你干嘛？顾南州，顾顾南州，顾南州。怀抱。